my voice well or even a picture clarity just a second hold on <laughs> so uh, since last two to three lecture we are discussing the topic collagen adsorption in collides we not very well as the name suggests adsorption and collides these are the two different sections here in the chapter first section concerned with the adsorption and related concept and second section concerned with the uh, collides and related concepts or topics but no doubt both are interrelated with each other and that's why the name of the chapter is given that is adsorption and collides <clears throat> let's have a bit recap what we have seen till date here in this chapter first we have seen what is adsorption the collection accumulation or deposition of one substance on the surface of another substance is called as adsorption adsorption consists of adsorbate and adsorbent the substance which get adsorbed on the surface of another substance is called as adsorbate and the substance on whose surface another substance get adsorbed is called as adsorbent also we have seen the points of differentiation between adsorption and absorption because in our daily routine life we are very very well concerned with absorption phenomena absorption hota kya hai ki distribution of one substance into the bulk or body of another substance is called as absorption phenomena but here in the chapter we are not concerned with absorption we are discussing adsorption phenomena and that is we have clear for them we have seen with adsorption there is a phenomena called as desorption and sorption the removal of adsorbate from the surface of adsorbent is called as desorption process and the simultaneous process of adsorption and desorption is called as sorption process so that is also what we have seen here in the chapter furthermore we have seen adsorption is of two types there is a physical adsorption and chemical adsorption physical adsorption involves physical process uh, physical forces like van der waal and all and chemical adsorption involves a chemical bond formation also we have seen different uh, points of differentiation between physical and chemical adsorption that is what we have seen in last lecture too. furthermore we have seen factors affecting this adsorption which are the factors number one is nature of adsorbate number two is nature of adsorbent number three is surface area of adsorbent number four is uh, temperature and number five is pressure then furthermore we have seen prenlich isotherm prenlich isotherm gives the amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent at equilibrium pressure or concentration that is called as prenlich isotherm we have seen the particle representation and its uh, equation so that is what we have seen uh, here in the chapter furthermore we have seen that is uh, uh, what are the what is what is the catalysts we have seen the definition of catalyst and catalysis process and uh, uh, the features of catalysis process even types of catalysis homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis and uh, related future uh, features with this catalysis and how catalyst based on the adsorption phenomena that is also what we have seen here in the chapter also we have seen uh, as like there is a catalyst there is a concept called as a promoter and there is a concept called as uh, called like a inhibitor so we have seen that so we have seen this concept in detail and that is the first half of the chapter uh, till this point what we have seen and the second half of the chapter is nothing but we can say here uh, collides and already we have started yesterday with the collides this is nothing but the collides and i have given examples in our daily routine life we are concerned with number of solutions as like sugar put into the water is a solution sugar put into the water is a solution but these solutions are again classified into three categories we clear now here so uh, already we have seen this is solution and solution has three categories you can say uh, true solution then next is you can say colloidal solution and next is you can say suspension even this is not listed in your textbook suspension aapke textbook mein listed nahi hai बट सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड लाइक दिस वन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो शुगर प्लस वॉटर फॉर्म्स अ शुगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन या सिंपली हम लोग सोल्यूशन कह सकते हैं एक सोल्यूशन होता है बिकल ना शुगर प्लस वॉटर प्रोड्यूस शुगर सोल्यूशन इसे ट्रू सोल्यूशन के कैटेगरी के अंदर आता है यहाँ पे स्टार्च प्लस वॉटर ये एक सोल्यूशन होता है और ये सोल्यूशन क्वालिटल सोल्यूशन के अंदर आ जाता है और यू कैन से sand plus water 
ये भी एक सोल्यूशन होता है और ये सोल्यूशन सस्पेंशन के अंदर आ जाता है देख लो नगेन सोल्यूशन का डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं स्टडे मैं वापस उसको रिकैप कर रहा हूँ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर डेफिनेशन याद रखिएगा सब लोग ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी ये डेफिनेशन हमें वापस रिकॉल करना है दोमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉलेज सोल्यूशन अब देखिए शुगर प्लस वॉटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सोल्यूशन हमारे घर में देखते हैं हम लोग की शुगर वाटर में पुट करेंगे तो डिजोल्व होता है और जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग शुगर सॉल्यूशन कहते हैं और दिस इज अ सॉल्यूशन इसके अंदर शुगर वाटर में डिजोल्व जरूर होता है बट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है केमिकली रिएक्ट होना अलग बात होती है और पानी के अंदर डिजोल्व होना अलग बात होती है सो दैट्स वाई हम यहाँ पे देखते हैं कि शुगर पानी में डिजोल्व होता है ना कि रिएक्ट होता है एंड दैट्स वाई इट इज अ सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्च पानी के अंदर पुट करेंगे तो वो भी एक सोल्यूशन तैयार करता है ये भी एक सोल्यूशन है बिकॉज इसके अंदर होता क्या है कि दिस स्टार्च डिजोल्व बट इट डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड सैंड पुट इन टू द वाटर आई कैन प्रोड्यूस अ सोल्यूशन सैंड मतलब हम जानते हैं सैंड मतलब रेती जिसे कैसे जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है वो सैंड प्लस वाटर आई कैन इट इज अ सोल्यूशन यहाँ पर भी सोल्यूशन यहाँ पे भी सैंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है सो दैट्स वाई दिस इज अ सोल्यूशन टेक एग्जाम्पल ऑफ एयर एयर इट सेल्फ इज ऑल्सो अ सोल्यूशन बिकॉज एयर के अंदर एयर इज अ मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल यस अगर हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो एयर के अंदर रिएक्शन छोटे मोटे चलते रहते हैं वो काफी छोटे लेवल पे चलते रहते हैं नो डाउट एट ऑल बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रॉड कैनवास लेवल पे बात करते हैं तो एयर के अंदर देर आर दिनी गैसेस विच आर प्रेजेंट विद एयर एंड दीज आर नॉन रिएक्ट एंड दस वाई एयर इट सेल्फ इज अ सोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेफिनेशन राइट फ्रॉम केमिस्ट्री So, according to chemistry, homogeneous mixture of two or more non-reacting chemical substances is called as a solution. दो से ज़्यादा substances एक दूसरे के साथ mix करते हैं जो non-reacting होते हैं लेकिन mix होते हैं, उन्हें हम लोग solution कहते हैं। तो solution में ऐसा नहीं कि उसका phase नहीं देखा जाता, उसका state नहीं देखा जाता, like that in that sense उसे हम लोग solution कहते हैं। और ये solutions को तीन category में classify कर सकते हैं हम लोग। uh, one is nothing but the true solution, number two is nothing but the volatile solution, nothing but the suspension. and this depend upon the particle size this depend upon the particle size true solution sugar pani ke andar dissolve hone ke baad ha sugar ke andar thodi matra lete hain hum log aur pani ke andar dissolve karte hain to hame sugar dikhai nahi deta naked eye se sugar dikhai nahi deta even microscope ke niche bhi nahi dikhai deta koi agar sugar ke molecule microscope ke niche dekhne ki koshish karte hain hum log dissolve hone ke baad tabhi bhi dikhai nahi deta and then that is called as true solution because your particle size sugar ka particle size jo hota hai that is nothing but uh, almost 0.1 टू नैनोमीटर के बीच में होता है पार्टिकल साइज इसका शुगर का पार्टिकल साइज पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद पॉइंट वन टू टू नैनोमीटर इतना छोटा पार्टिकल साइज होता है जो नेकेड ऐसे तो कभी दिखाई नहीं देगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखाई देगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहा जाता है उसके नीचे में नहीं दिखाई देता एंड सच ए सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन में दिस पार्टिकल साइज जो हम डिजोल्व करने वाले उस पार्टिकल का साइज जो होता है वो टू नैनोमीटर 200 nanometer तक होता है, so the particle size is between 2 nanometer to 200 nanometer. इसके बीच में particle size होता है, बिल्कुल नहीं है। 2 to 200 nanometer is the particle size. और यहाँ पे देखेंगे, तो 0.1 to 2 nanometer के particle size होता है, और ये जो होता है, greater than 200 nanometer particle size होता है, greater than 2 nanometer, 2 nanometer, 200 nanometer. So this may or may not be visible with naked eye. This particles may or may not. टू के आसपास होंगे तो नहीं दिखाई देंगे टू हंड्रेड के आसपास जाएंगे तो शायद दिखाई दे सकते हैं सो so, uh, और नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे तो एटलीस्ट वो माइक्रोस्कोप uh, के नीचे तो दिखाई दे सकते हैं सो अदर इज ऑफ से सो दे मे और मे नॉट दोनों भी आ सकते हैं मतलब नेकेड आई से भी दिखाई दे सकते हैं कभी नहीं दिखाई सकते बट नेकेड आई से देखने के चांसेस बहुत कम है इसके अंदर बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो उसके अंदर दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते क्योंकि अगर टू के आसपास होगा साइज तो नहीं दिखाई देगा और इस तरफ जाएगा मतलब टू के आसपास जाएगा तो साइज दिखाई देगा सो दैट्स व्हाई इट इज मे और मे नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप दिस इज विजिबल सिंपली विद द नेकेड आई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं नेकेड आई से दिखाई देता है सैंड अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो हमें दिखाई देता है नेकेड आई से तो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है वो हमें दिखाई देता है सो दिस इज व्हाट वी कैन से सो कोलाइड्स इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच अ पार्टिकल साइज मैटर्स एंड पार्टिकल साइज इज बिटवीन 2 टू 200 नैनोमीटर दैट इज व्हाट वी कैन से हियर नाउ इन दिस चैप्टर we are not dealing with suspension we are not dealing with the true solutions so that's why 
हम लोग टू सोल्यूशन को हटा देते हैं बिकॉज बींग वी आर नॉट डीलिंग विद हमें जो डिस्कस करना है ये है वो दैट इज पोलाइड सोल्यूशन ओके पोलाइड सोल्यूशन और पोलाइड सोल्यूशन के हमें तीन टाइप मिलता है दूसरा जो होता है बेस्ट ऑन इंटरक्शन इंटरक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम दिस डिपेंड्स अपॉन इंटरक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम और तीसरा डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और साइज ऑफ पार्टिकल्स उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आता है बिगलर आ गया कोलाइडल सॉल्यूशंस आर अगेन क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज डिपेंड अपॉन बेस्ड ऑन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम Here, based on the interaction, interaction between the dispersed phase and dispersed medium, मतलब dispersed phase or dispersed medium के बीच में क्या interaction होता है, उसके ऊपर depend करता है, and this depends upon uh, depends upon the size of molecules. Collateral solution का example तो मैंने बताया आपको, पहला definition देखा है, collateral solution is a kind of solution in which particle size matters, or particle size is between two nanometer, sorry, हाँ, uh, two nanometer to two hundred nanometer इसके बीच में होता है. उसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको कि सॉइल इज वन ऑफ द एग्जांपल था एग्जांपल ऑफ दैट बिकॉज़ सॉइल हैज द ह्यूमस एंड ह्यूमस एक्ट एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होता है जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है प्लांट्स के लिए हम जानते हैं ब्लड की बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड की बात करते हैं ब्लड के अंदर क्या होता है देयर आर डिफरेंट कार्पसकल्स देयर आर डिफरेंट प्लेट्स प्लेटलेट्स एंड दीस आर फ्लोटिंग इन द वाटर एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन Uh, as well as you can say here example is a fog mist these are the example of you can say here uh, collateral solutions over here clear with this so ye hamare collateral solution hote hain jo hamare daily routine life mein hamare surrounding mein abhi aur detail mein bahut sare dekhenge hum log example first we have to uh, understand the types of collateral solution first now jaise bataya ki sabse pehla jo type hote collateral solution ka that depends upon dispersed phase and dispersed medium so first Get clear with what is dispersed phase and what is called as a dispersion medium. ये बहुत matter करेगा. Otherwise, आप बोलेंगे कि what is this dispersed phase and what is this dispersion medium. So, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग stars की बात करते हैं, stars, stars plus water, so it forms the solution. That is star solution. Star solution. तो इसके अंदर दो ही substances हैं. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, but two substances हैं. जिसके अंदर the stars is called as a dispersed phase. Dispersed phase and this called as a dispersion medium. Dispersion medium. Okay. Now, this substance starts whenever put into the water. This is acting as a dispersed phase. Dispersed phase. मतलब starch is going to disperse into the bulk of water. Water के अंदर वो disperse होने वाला. And uh, this what we can say here. वॉटर की जब बात करते हैं वॉटर इज एक्टिंग एज डिस्पर्शन मीडियम सो हमने जब स्टार्च वॉटर के अंदर पुट करते हैं ओके सो सपोज दिस इज आर कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमने ये वॉटर लिया हुआ है ओके अब इसके अंदर जैसे हम लोग स्टार्च पुट करेंगे स्टार्च के मॉलिक्यूल इस तरीके से इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे ओके तो स्टार्च इज एक्टिंग एज अ डिस्पर्स फेज एंड दिस वॉटर इज एक्टिंग एज अ डिस्पर्शन मीडियम सो डेफिनेशन ऐसा कह सकते हैं हम लोग द सब्सटेंस Which disperses into the another substance, or in the bulk of another substance, is called as a dispersed phase. And the substance in which another substance gets dis dispersed is called as dispersion medium. So, in this example, we have put the water, uh, starch water, in it. So, starch is a dispersed phase because it is going to disperse into the bulk of water. And water in which starch is going to disperse, that's why water is called as dispersion medium. So, uh, in normal language, we say that this is the solvent and this is the solute, but Solute and solvent is not a right classification, right from colloid's point of view. So, colloid point of view, the substance which distributes into the body of another substance, bulk of another substance, is called as you can say, uh, dispersed phase. And the substance in which another substance gets dispersed is called as dispersion medium. So, this is dispersed phase and this is dispersion medium. As I said, so generally, I can say that dispersed phase is what is a small quantity, and dispersion phase is what is a larger quantity, or quantity, which is what is. डिस्पर्स फेज डिस्पर्स हो जाता है सो दिस इज द एग्जांपल व्हाट वी कैन से हियर 
दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अभी कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे उसके अंदर आपको बता चाहूंगा बट गेट क्लियर विद वॉट इज डिस्कस फेज एंड डिस्कशन मीडियम रीजन भी है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कोलाइट बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम कौन डिस्पर्स होने वाला है और किसके अंदर डिस्पर्स होने वाला है उसके ऊपर कुछ टाइप मिलते हैं हम लोग को दर जो कैन से और यहाँ भी देखते हैं बेस्ट ऑन द इंटरक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्कशन मीडियम इंटरक्शन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है किस टाइप के फोर्सेस इंटरेक्ट होते हैं किस टाइप का उनका रिलेशन होता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में वहां पे कोलाइडल के टाइम और यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज है डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज मैटर सो साइज ऑफ मॉलिकल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज ऐसा बोल सकते हैं वो तो साइज ऑफ मॉलिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज तो दस वाइज Dispersed phase and dispersed medium uh, has to be understood well, and hope you got it. The substance which disperses into the another substance is called a dispersed phase, and the substance in which another substance is called a dispersion medium. And based on that, we got this different types of collateral solutions. Clear with us? So let's move to this now. Types of collateral solutions. So, first of all, what is based on dispersed phase and dispersed medium? Which we have already discussed yesterday. That the Uh, there are three types of substances. There is solid put into the liquid, then uh, liquid put into the liquid, gas in liquid. ये पहला टाइप था. फिर देखा हमने solid uh, gas, then liquid in gas, then gas in gas. और फिर देखा हमने solid in uh, solid, then liquid in solid and gas in solid. So these are the types of liquids here. These are the three. मीडियम so that's why this is the example of solid into the liquid to ye kafi sare examples dekhe humne kal humne already dekha tha ki solid in liquid ki baat karte hain solid is dispersed phase or liquid is dispersion medium to star jab pani ke andar kutte rahenge to ye hum logo ko milne wala hai that is called as gel node of the liquid into liquid is the example milk alcohol and water these are the example of liquid into liquid then gas into the liquid gas into liquid is a aerated drinks hum jitne sare cold drinks ki baat karte hain that is jitna se thumbs up coca cola even uh, champagne uh, beer all these are the aerated drinks just and the gas is filled into the liquid ye is kind of like then uh, solid into gas solid into the gas these are the dust particles which are present into the air air ke andar hum jante hain smoke particles chale jate hain khas kar ke hum industry ki baat karte hain chimney se sulfur particles bahar aate hain carbon particles bahar aate hain hamare two wheeler four wheeler ki baat karte hain wahan se bhi carbon particle uh, lead particles bahar aate hain kyunki petrol ke andar hote hain aur diesel ke andar hote hain to solid into the gas means all the dust particles or uh, this uh, carbon particles which goes into the air that is the example of solid into gas then liquid into gas so liquid into gas ke agar baat karte hain so there is nothing but you can say <coughs> clouds and all cloud ki baat karte hain hum log fog ki baat mist ki baat karte hain to liquid in gas wo example hota hai uske andar gas in gas ki baat karte hain to air sare air ke andar hum dekhte hain there are different types of gases solid in solid ki baat karte hain to metal alloys all metal alloys are solid in solid डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होता है जैसे कि स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के अंदर भी हम अच्छे तरह जानते हैं कि डिफरेंट मेटल्स उसके अंदर होते हैं देन लिक्विड इन सॉलिड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड इन सॉलिड दैट इज अगेन हियर जेल सो टूथपेस्ट की बात करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल की मेट्रिक जेल की बात करते हैं दीस आर लिक्विड इन सॉलिड ये होता है यूं शैम्पू की बात करते हैं तो लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल होता है और गैस इन सॉलिड की बात करते हैं दैट इज नथिंग बट द स्पंज ब्रेड केक जिसके अंदर हम देखते हैं कि गैस इज फील्ड इनटू द सॉलिड ये होता है इसके अंदर सो इसके अंदर दिस इज द डिस्पर्स फेज एंड दिस इज द डिस्पर्स मीडियम जैसे कि हम लोग केक की बात करते हैं स्पंज की बात करते हैं या फिर हम लोग इधर सच टाइप ऑफ एनी एग्जांपल जिसके अंदर गैस इज फील्ड इनटू द सॉलिड गैस इज फील्ड इनटू द सॉलिड उसके अंदर फील होता है तो यहां पे गैस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बॉडी ऑफ बल्क ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड दैट्स व्हाई इट इज अगेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है this can then this is the dispersed phase and this is the dispersed medium and these are the nine types of solutions based on dispersion phase and dispersion medium 
डिस्पोज फेज सॉलिड लिक्विड गैसेस टाइप में हो सकता है डिस्पोज मीडियम लिक्विड गैसेस और सॉलिड हो सकता है तो इसके आधार पर हम लोग तीन नौ नाइन टाइप के सोल्यूशन मिलते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट दैट इज बेस्ट ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पोज फेज एंड डिस्पोज मीडियम ये जो डिस्पोज फेज है और डिस्पोज मीडियम उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है इसके अगर बात करेंगे हम लोग तो उसके आधार पर हम लोग को दो टाइप के मिलते हैं दैट इज नंबर वन दैट इज लियोफिलिक लियोफिलिक कोलाइड एंड दूसरा दैट इज यू कैन से या भी लिख लो दूसरा लियोफोबिक कोलाइड्स लिख लेना है लियोफिलिक एंड लियोफोबिक डिफरेंस है परफेक्ट डिफरेंस है उसके अंदर लियोफिलिक फिलिक इज अट्रैक्शन एंड फोबिक इज फोबिया हम जैसे भी कुछ लोग होते हैं कुछ लोग अलग अलग टाइप का फोबिया होता है फोबिया मतलब काइंड ऑफ फियर काइंड ऑफ डर होता है जैसे कि मेरी बात करते तो आई हैव फोबी ऑफ द क्लोजनेस जैसे कि क्लोज लिफ्ट वगैरह होता है तो उसके अंदर आई गोट अट फियर विद दिस क्लोस्टोफोबिया कहा जाता है उसे अगर किसी बंद रूम में रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है कुछ लोगों को स्पीड का फोबिया होता है है ना कुछ लोग टेंथ फ्लोर की बिल्डिंग पे जाएंगे ऊपर से नीचे देखेंगे तो उन्हें चक्कर वगैरह आ जाता है दैट इज द फोबिया एक से कुछ लोगों को गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलेगी तो उसका फोबिया आता है कुछ लोगों को क्राउड का फोबिया होता है है ना कुछ लोगों को पानी का फोबिया होता है जरा नंबर ऑफ डिफरेंट 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 टाइप का फोबिया होता है तो फोबिया इन दैट सेंस उससे ये वर्ड निकल जाता है लियो फोबिक गेटिंग टू द पॉइंट लियोफिलिक कोलाइड इज वन टाइप एंड लियोफोबिक कोलाइड इज अनदर टाइप डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्कशन मीडियम इसके अंदर हम कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं डिस्पर्स फेज हैज द अट्रैक्शन अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्शन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अट्रैक्शन अट्रैक्शन लियोफिलिक कोलाइड ज्यादा कोलाइड डिस्पर्स फेज हैज द अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्स मीडियम मतलब डिस्पर्स फेज जो होने वाला है उसको डिस्पर्स मीडियम के बारे में अट्रैक्शन होता है एंड दैट्स वाई Uh, it uniformly get distributed into that one. Uniformly get distributed into that. Or when we talk about lyophobic colloids, here dispersed phase, dispersed phase has dislike, dislike of dispersion medium. Dislike, dispersed phase or dispersed medium के बारे में dislike होता है. No attraction. There is a bit repulsion kind of uh, force उनके बीच में होता है. Then that is called as lyophobic colloid. So Depending upon the interaction between dispersed phase and dispersed medium, अगर dispersed phase और dispersed medium के बीच में attraction है, दोनों के बीच में attraction है, थोड़ा सा कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ attach होते हैं, तो that's the thing. मतलब यो feeling सोच, feeling is the attraction. मतलब dispersed phase has the attraction for dispersed medium, and phobic मतलब phobia, मतलब dislike. You can say dispersed phase has the dislike for dispersed medium. so that is what we can say leo phobic souls and leo phobic souls or leo phobic colloids and leo phobic colloids ye do type hum logo ke andar mil jata hai now yahi pe hum logo ko points of differentiation bhi aata hai between leo phobic souls and leo phobic souls dono ke beech mein points of differentiation bhi aate hain sath mein wo bhi dekh lete hain sabse pehla differentiation unka definition almost isi tarike se hota hai but definition jaise ke waisa nahi likha jata hai usse point pe convert karke likha jata hai yahan pe bol sakte hai in leo phobic soul dispersion phase has the dislike for dispersion medium और इसके अंदर डिस्कशन फेज हैज द सॉरी यहां पे अट्रैक्शन है और दिस डिस्कशन फेज हैज द डिसलाइक फॉर द डिस्कशन मीडियम ये कह सकते हैं इट इज फॉर्म सिंपली बाय मिक्सिंग सिंपली बाय मिक्सिंग हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम मिक्स करेंगे तभी भी लिवरफिलिक कोलाइड तैयार होता है इसके अंदर इट इज मेड बाय स्पेशल मेथड कि यहां पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्पर्शन फेज है डिसलाइक फॉर डिस्पर्शन मीडियम ऑलरेडी उसके बीच में डिसलाइक है तो इसलिए स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है इसे सो दैट्स व्हाई लियोफोबिक सोल्स आर मेड बाय स्पेशल मेथड्स ओके नेक्स्ट इट इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल मतलब बनाया हटाया वापस बनाया जा सकता है इसके अंदर इट इज ई रिवर्सिबल इट इज ई रिवर्सिबल मतलब एक बार डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को हम अलग हटाते हैं देखिएगा कोलाइड तो तभी बनेगा व्हेन देयर इज अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम अगर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम एक साथ नहीं है तो जियोफोबिक कोलाइड्स कोलाइड हो ही नहीं सकता तो कोलाइड होने के लिए 
डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम होना जरूरी है उनके बीच में डिसलाइक होना भी जरूरी है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट होते हैं अगर हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम से अलग हट करते हैं अलग हटाते हैं तो वापस नहीं बनाया जा सकता दैट इज इ रिवर्सिबल एक बार डिस्पर्स फेज को हटा दिया डिस्पर्शन मीडियम से तो वापस हम नहीं बना सकते डिजोल्व नहीं कर सकते तो दस वाइट इज इिवर्सिबल और इसके अंदर कैसा ना कि हम हटा के रिमूव करके वापस एड कर सकते हैं वापस बन सकते हैं दैट इज इन से रिवर्सिबल so this one is uh, reversible and this one is you can say irreversible this is one of the important topic related of this one. next <clears throat> when we talk about the leucophobic uh, soul here it can be uh, pre uh, precipitated by using uh, uh, large large electrolyte abhi ye aapko abhi nahi samjhega at the end of this chapter samjhega agar hame leucophilic uh, colloids ko प्रेसिपिटेट uh, करना है मतलब निकाल लेना है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सटर्नली ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव डिस्पर्स फेज फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट पुट करना पड़ता है बिकॉज ऑलरेडी डिस्पर्स फेज हैज द एट्रैक्शन फॉर द डिस्पर्शन मीडियम तो इसलिए लार्ज इलेक्ट्रोलाइट पुट किया बिना उसे हटा नहीं सकते इसके अंदर इट नीड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ऑलरेडी डिसलाइक जैसे थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट पुट करते हैं द डिस्पर्स फेज विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम सो लियोफोबिक सोल्स कैन नीड्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू रिमूव डिस्पर्स फेज फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से पीपीटी फॉर्मेशन लाइक दैट ऐसे उसे कह सकते हैं हम लोग दैट इज व्हाट वी कैन से व्हिच नीडेड सो लियोफोबिक सोल लियोफिलिक सोल नीड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेयरएज इट नीड्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नीड्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पर्स फेज फ्रॉम डिस्पर्स मीडियम this uh, no need no need of stabilizer stabilizer or here it need the stabilizer stabilizer is needed ab dekhiye na stabilizer naam ka sab kuch hota hai aapke aapne shayad aapne kabhi kabhi voltage stabilizer ghar mein dekhe hue hai hamare fridge ko tv ko voltage stabilizer karke ek naya instrument aata hai uh, electronic instrument aata hai jahan pe हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका वोल्टेज हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है वो सप्लाई से होता रहता है और कभी कभी एकदम सडनली ज्यादा वोल्टेज आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाते हैं और इसलिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिस कारण अगर वोल्टेज कम ज्यादा भी आए तो वो स्टॉप करता है और आगे सप्लाई कंटिन्यूस ओनली फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है मतलब टू हंड्रेड वोल्टेज टू हंड्रेड वोल्टेज वो देता रहेगा इस टाइप का स्टेबिलाईजर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसी तरीके से कई सारे मेडिसिन होते हैं उसे स्टेबिलाईज करने के लिए उसके अंदर स्टेबिलाईजिंग एजेंट ऐड किया जाता है तो इसके अंदर देखिएगा डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम के बारे में ऑलरेडी डिसलाइक है तो इसीलिए डिस्पर्स फेज को यूनिफॉर्म तरीके से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूनिफॉर्म तरीके से उसके अंदर डिजोल्व रखने के लिए स्टेबिलाईजर की जरूरत होती है उसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मानव ने पानी के अंदर शुगर डिजोल्व कर दिया देखिए मानव ने पानी के अंदर शुगर डिजोल्व कर दिया और हमने रख दिया तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि शुगर कहीं सेटल डाउन होता है पूरा और फिर ऊपर का पानी स्वीट नहीं लगता है नेवर एक थरावेक मात्रा में एक सही मात्रा में अगर हमें उसके अंदर शुगर किया है उसके अंदर तो वो जो शुगर डिजोल्व होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्पर्स होता है तो उस कंटेनर के अंदर का कहीं का भी सैम्पलिंग कीजिए आपको उतना ही स्वीटनेस उसके अंदर दिखाई देगा बिकॉज शुगर रिमेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द कंटेनर इन टू द गिवन मॉडल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और उसी तरीके से यहाँ पे डिस्पर्स फेज मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डिस्पर्शन मीडियम और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स अगर रहना है उसको तो उसके लिए हमें उसके लिए स्टेबिलाईजिंग एजेंट चाहिए जो इस दूसरे को सेपरेट आउट नहीं होने देते so, इसके अंदर कुछ स्टेबिलाईजिंग एजेंट एड किए जाते हैं जो जरूरी है इसके अंदर स्टेबिलाईजिंग एजेंट आर नीडेड जो उन्हें डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और डिस्पर्स रखेंगे इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है ऑलरेडी डिस्पर्स फेज हैज द लाइक फॉर द डिस्पर्स मीडियम सो इसमें कोई स्टेबिलाईजर की जरूरत नहीं है ऑलरेडी वो उसके अंदर डिस्पर्स होता रहता है ना विस्कोसिटी की बात करें विस्कोसिटी तो यहाँ पे ना एक है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम डिस्पर्स फेज की विस्कोसिटी ज्यादा होती है देन द डिस्पर्शन मीडियम तो विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज ग्रेटर देन डिस्पर्शन मीडियम और यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होता है डिस्पर्स फेज इज गोल्ड टू डिस्पर्शन मीडियम विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं विस्कोसिटी है ना तो हम जानते हैं कि ऑयल इज मोर विस्कस द वॉटर ऑयल इज मोर विस्कस द वॉटर तो इन दैट सेंस वी कैन से यार विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज ग्रेटर देन डिस्पर्शन मीडियम और यहां पे बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इज ऑलमोस्ट इक्वल दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं दैट इज वॉट वी कैन से 
और हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं लास्ट में सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्स फेज इज लेस देन डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और डिस्पर्स फेज का सरफेस टेंशन लेस होता है और यहाँ पे दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन सिमिलर होता है सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन लियोफिलिक सोल्स एंड लियोफिलिक सोल्स अब यू कैन से लियोफिलिक कोलाइट्स एंड लियोफोबिक कोलाइट्स सो वापस एक बार देखिएगा कि दिस इज द टाइप ऑफ कोलाइट्स बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम और हमें ये देखा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो इट इज लियोफिलिक सोल और अगर डिसलाइक है तो इट इज लियोफोबिक सोल या फिर लियोफिलिक कोलाइट्स The colloid in which dispersed phase has the attraction for dispersed medium is lyophilic, and the colloid in which dispersed phase has the dislike for dispersed medium is called lyophobic colloids. And all these are the points of differentiation between these lyophilic salts and lyophobic salts. However, this is the second type, and let's move to now third type of this colloids is nothing but the size of the molecule. So, may I say that now because we need a bond. ओके, सो दो वी हैव डन दिस फर्स्ट बेस्ड ऑन द डिस्पर्स पेज एंड डिस्पर्स मीडियम एंड नेक्स्ट बेस्ड ऑन द डिस्पर्शन इंटरेक्शन में डिस्पर्स जब डिस्पर्स नाउ नेक्स्ट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या आता है तो यहाँ पे हम लोग तीन टाइप मिलते हैं तीन टाइप मिलते हैं नंबर वन दर इज यू क मल्टी मॉलिक्यूलर पहला टाइप है फिर दूसरा टाइप यहां पे मिलता है लोगों को दैट इज यू कैन से मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड तीसरा टाइप हम लोगों को मिलता है दैट इज यू कैन से माइसेलीज माइसेलीज या फिर एग्रीगेट या एसोसिएशन बोल रहे हैं माइसेलीज या फिर एसोसिएशन ये माइसीएलीएस माइसेलीज या फिर एसोसिएशन Colloids. So now see, this is the third type of colloids. Depend upon the size of particles of dispersion phase, not of the dispersion medium. Dispersed phase, which we dissolve, करने वाले, उसका particle size क्या होता है? उसके आधार पर हम लोगों को तीन मिलते हैं: multi-molecular, macro-molecular, and you can say micelles or association. ये हम लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं. ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग कि what is this multi-molecular? Multi-molecular क्या होता है? Here there is an aggregate of aggregate of atoms or molecules or particles. So few particles, few atoms or few molecules come together due to van der Waals force of attraction and forms multi molecular particle. एक पार्टिकल होता है बड़ा लेकिन उसके अंदर काफी सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आते हैं. Few you can say, few atoms or few molecules इकट्ठा के बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसे कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर पार्टिकल साइज सो दिस इज द कोलाइड इन विच फ्यू एटम्स और मॉलिक्यूल्स कम्स टू बाय वन डॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म्स कंपेरेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल एंड दिस आर कॉल्ड दिस इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर द रीजन बी एंड दैट नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी मॉलिक्यूलर पार्टिकल तो एक पार्टिकल होता है लेकिन उसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट ऑफ फ्यू एटम्स और एग्रीगेट ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स And this is the dispersed phase particle. So this is the colloid in which dispersed phase particles are multi-molecular. That means few atoms or molecules get together, aggregates, and they forms the sol or they forms the colloid. And that is called as multi-molecular sol uh, sol or colloid. Next, when we talk about the macro, next when we talk about the macro molecular. So what is there in macro molecular? So we have to. Discuss. Okay. Please don't create any type of disturbance. Okay. Okay. So when we talk about this uh, macro molecular, these are the salts or these are the colloids in which a comparatively larger particle size are actually present. मतलब यहाँ पे particle ही ऐसा होता है कि जिनका molecule ही बहुत बड़ा होता है. और इसके अगर example की बात करते हैं तो there are different examples of such stars. Cellulose, polythein, polymers. There are different different types of polymers. Okay, polymers. Then you can say starch. Then you can say cellulose. 
सो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं डिस्पर्स फेल होते हैं उनका पार्टिकल ही बहुत बड़ा होता है लंबा चेन होता है बिटवीन दिस लंबा चेन होता है कार्बन का इसके अंदर तो सेलुलर स्टार्च पॉलीमर के अंदर इज अ लार्ज चेन ऑफ कार्बन एटम इज ऑल्सो एंड दैट इटसेल्फ इज अ बिगर मॉलिक्यूल्स तो मैक्रो मॉलिक्यूलर ये बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर सोल्स की जब बात करते हैं तो हियर डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज and for example polymers starch cellulose polythene these are the particles which are actually larger in size so ye particle actually larger in size hote hain wo disperse hote hain disperse medium ke andar and that that's what is called you can say uh, macro molecular colloids or macro molecular salts and next is nothing but the micelles or here is the association ab dekhiye here is the aggregate and here is the association thoda sa difference dono ke andar aapko zarur milta hai khas karke hum jitne sare soaps ki baat karte hain सारे सोप्स के अंदर आपको ये मिलता है माइस की एसोसिएशन तो देखिए उसके अंदर होता क्या है कि कि कोई किसी भी सोप की बात करते हैं उसके अंदर एक बड़ा कार्बन चेन होता है और वो कार्बन चेन होता है तो उसके अंदर होता क्या है जब पानी में उसे डिजोल्व करेंगे पानी में उसे जब हम डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्लिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल ये दोनों उसके अंदर होता है सो लाइक दिस इज द हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस इज टेल Like this, like this, this. This is the structure what we get here. Now, this is H two O. This is H two O. 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 This is the structure of mycelium. This is the structure of mycelium. अब इसके अंदर आप देखिएगा मतलब हम बारीक से जाकर देखते हैं कि इसके अंदर आपको ये हेड दिखाई देता है. Okay. This head is nothing but you can say hydrophilic head कहा जाता है. अब ये total एक molecule ही है. मतलब ये टोटल एक मॉलिक्यूल दिखाई देता है आपको जिसका ये हेड है और ये उसका टेल है टेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कार्बन चेन टेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कार्बन चेन एंड दिस इज कार्बोक्सिलेटाइड मतलब कुछ कुछ जगह आपने ऐसा देखा होगा दैट यू कैन से CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश C डबल बॉन्ड O एनी है लाइक दिस दिस इज द चेन अब इसके अंदर देखिएगा कि दिस इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलेटाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा आपने कार्बोक्सिलेटाइड जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है This is called as a carboxylate, which indicates this head. So this carboxylate indicates this head, and this is nothing but the carbon chain, which you have to tell the guy. So this carbon chain is called as that. There is hydrophilic head, which has the attraction for the water molecule, so they try to distribute it to the water molecule. And you can say this is the hydrophobic tail, which has the phobia for the water, but the head goes into the water. That's why the tail has to go with that. So this type of your structure, what is generally spherical structure, is there? In case of so. हमारे घर के अंदर जो हम लोग सोप यूज करते हैं साबुन यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं उसके अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको पानी के अंदर मिलते हैं अभी नेकेड आइस तो ये स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देंगे हमने से अगर कोई फ्रेंड होने की कोशिश करेंगे हमें फॉर्म दिखाई देगा तो साबुन का बट इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देंगे जब माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करते हैं बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेके स्टडी करते हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं विच इज कॉलेज माइक्सिक और इट इज कॉलेज एसोसिएशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जो यहाँ पे इसके अंदर आपको and that is what we can say mice so these are the three types of uh, colloids depend upon the uh, particle size of dispersed phase to so, yahan pe multi molecular mein a uh, few number of atoms or molecules come together to form aggregate of molecule and that's called as multi molecular macro molecule ke andar molecule hi bahut large hota hai and this is nothing but star cellulose or mycelium ke andar here is the association of the particles like this one association of the particles uh, occurs and which this head is nothing but you can say hydrophilic uh, head uh, head and this is hydrophobic tail is called as and they form the spherical structure which is called as micelle aur khas karke soap ke andar aur detergent ke andar is type ka structure aapko dikhai deta hai now with this so these are the three types of colloids what we have seen earlier tomorrow we will discuss the different properties related with the colloids till then thank you much see you tomorrow